ఇది రాజుల పరిపాలనలో సాగింది ప్రపంచం ఎంత చైనా వాళ్ళు చైనీయులు నిధి నిక్షేపాలు ఎక్కడ దాచారు ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల సంవత్సరాలు ఈ చైనా గోడన్ కట్టారు అందరూ అడిగింది ఏంటంటే అంతరిక్షంలో నుంచి గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా కనబడుతుంది కానబడదు సుస్ఫుల్ ఈ ప్రపంచపు ఏడో వింత మీద ఆల్బట్రోన్ విజయకాయత్రం ప్రపంచ యాత్రకుడు దండ యాత్ర ప్రపంచం ఎంత చూసే ముందు మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్పాలి తొలి భారతీయ యూట్యూబర్గా భారతీయ పాస్పోర్ట్తో ఏడు ఖండాలతో పాటు ప్రపంచంలో ఉన్న ఏడు వింతలు చూసిన ఘనత అయితే నాకు దక్కింది మీరు చూస్తున్నారు కదా పెరూలో మచ్చుపిచ్చు బ్రెజిల్లో రియో డిజెనేరో ఇటలీ రోమ్లో ఉన్న కొలీజియం తర్వాత మెక్సికోలో ఉన్న చిచ్చినిజా అండ్ జార్డాన్లో ఉన్న పెరత ఆరు ఇండియాలో ఉన్న తాజ్మహల్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ద గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా ఇన్ చైనాలోని సో ఈ విధంగా ప్రపంచంలో ఉన్న ఏడు ఖండాలని ప్రపంచంలో ఉన్న ఏడు వింతల్ని నేను కంప్లీట్ చేశాను ఆ వీడియోలన్నీ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లోని కమెంట్ బాక్స్లో ఇస్తాను అవన్నీ మీరు చూస్తారు ఎందుకంటే అవన్నీ ప్రపంచపు వింతలు కాబట్టి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఒక ఏటీఎం సెక్యూరిటీ గార్డు కొడుకుగా పుట్టిన నేను నా కళలు నేను కన్నాను చిన్నప్పుడు ఏంటి జీన్స్ సినిమాలోని శంకర్ గారు ప్రపంచపు వింతలన్నీ చూపించారు అబ్బో అనుకున్నాను కానీ అది నేను నేను కన్న కళ నేను నెరవేర్చిన నెరవేర్చుకున్నందుకు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను వీడియో అయితే సోప్ డొప్పుడుగా ఉంటుంది ఫస్ట్ లైక్ కొట్టి అన్ని వీడియోలు చూసి పూర్తిగా చూస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను ఇట్లు మీ ప్రపంచ యాత్రకుడు గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా నుంచి జై హింద్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ బీజింగ్ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు అన్వేష్ నేను ప్రపంచ యాత్రకుని వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా అన్వేష్ నా కలతో మీకు చూపిస్తాను ప్రపంచపు ఏడు వింతల్లో ఒక వింతాను గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనాని సో ఇప్పుడు మేము ఇక్కడికి వచ్చాం అనమాట సిగ్గుపడిపోతుంది అదే లెట్స్ గా మాట ఇస్తున్నాను సొప్పోటప్పుడు చరిత్రలో నిలిచిపోయే వీడియో అవుతుంది ఓకే సో మీరు చూసుకుంటే టికెట్ కౌంటర్లో ఇక్కడ టికెట్ తీసేసుకోవాలి ఓకే వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ద్రోణ ఎగరయ్యకూడదు కానీ ప్రపంచ యాత్ర దగ్గర ద్రోణ ఉంది ప్రపంచ యాత్ర కూడా ఎవరి మాట వినడు సో ఈ గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనాకి నడుచుకుంటూ ఎక్కచ్చు కేబుల్ కార్లో ఎక్కచ్చు నడుచుకుంటే ఎక్కితే తెల్లారిపోద్దు చాలా పెద్దది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద గ్రేట్ వాల్ సో ఇక్క ఇదిగోండి ఇప్పుడు చూస్తున్నాడు కదా ఇక్కడికి వచ్చేసి మనం ఇక్కడ నుంచి ఆ బో ఆ బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకొని వెళ్ళాలి అక్కడి నుంచి నడుచుకొని వెళ్ళచ్చు మీరు చూసుకుంటే అసలు ఈరోజు ఇది వీకెండ్ కూడా కాదు ఈరోజు మంగళవారం మామూలుగా లేరనమాట అదర్వైన్ సిసిలి వచ్చేసాము ఎండ మామూలుగా లేదు ఎస్కో చూసుకోవచ్చు ఎంత జనం ఉన్నారో అసలు ఈరోజు వీకెండ్ కూడా కాదు జనం తండోపు తండలేదు తిరుపతికి గుడికి వచ్చినట్లు ఉన్నారు మీరు చూడొచ్చు తండోపు తండాలు ఎలా బయలుదేరుతున్నారు ఓలమ్మో ఇంకా ఇంకా టూరిజం ఓపెన్ అవ్వలేదు ఇసుక ఇస్తే ఇసుక రాలట్లేదు లోకల్ పీపుల్తోనే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఓపెన్ చేశారు కదా తండోపు తండాలుగా ఉన్నారు ఇంకా టూరిజం ఓపెన్ అయిపోతే కనుక మా అసలు అసలు ఖాళీగా ఉండదు ఇది వీకెండ్ సినీ ఆదివారాలు కూడా కాదు ఇది ఈరోజు మంగళవారం అనమాట అలా పట్టుకొని దిగాలి మీరు చూసు దిగేటప్పుడు చాలా కష్టం మీరు చూసుకోవచ్చు అదిగోండి అవి పట్టుకొని దిగాలి చాలా ఫ్లాట్గా ఉంటుంది ఇదిగోండి అందరూ చెప్పులు ఎవ్వరికి లేవు అందరికీ షూలు ఉన్నాయి కళ్ళు చెదిరితే కాలు జారిపోద్ది అందరూ ఎలా పట్టుకొని జారుతున్నారు చూసారా దిగడం ఎక్కడ రెండు కష్టమే గోలా 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 ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలియట్లేదు బిస్కెట్లు ఊడిపోతున్నాయి అమ్మ మామూలుగా లేదు ఓలమ్మ ఓలప్పో ఒడి అమ్మ సినీ ఆదివారాల్లో రాలేదు నేను మామూలుగా లేదు చూడండి ఎలా కప్పిస్తుంది వా పిల్ల వా ఇది పిల్ల అంబరిల్లాలు కరగలు కళ్ళజోళ్ళు బీకేర్ఫుల్ సిసిలి నేనే పడగలు ఏ బోత్ ఆర్ ఫాల్ డౌన్ వన్ టైమ్ బీ కేర్ఫుల్
చైనా గోడలో మీరు చూసుకుంటే అవి అక్కడ కనబడుతున్నాయి కదా వాచ్ టవర్ ప్రతి కిలోమీటర్ రెండు కిలోమీటర్లకి ఒక సపోర్ట్ లాగా ఇన్ఫర్మేషన్ పాసింగ్ లాగా ఉంటాయి అనమాట సో ఒక వాచ్ టవర్ నుంచి ఒక వాచ్ టవర్కి వీళ్ళు సందేశాలు పంపిస్తే ఆ వాచ్ టవర్ నుంచి ఇంకో వాచ్ టవర్కి అలాగా వాళ్ళు మీరు ఇంగ్లీష్ సినిమాలో చూసారు కదా ఆ సంకాల ద్వారా కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా సో శత్రువులు ఉనికిని వీళ్ళు ఈ వాచ్ టవర్ల ద్వారా పాస్ చేస్తారు అందుకే ఎవ్రీ కిలోమీటర్కి ఒక వాచ్ టవర్ ఉంటుంది అర్థమవుతుందా మామూలుగా లేదురా నాయన ఎండ ఇది వాళ్ళు తొక్క అండ్ ఎక్కడ అక్కడ నుంచి వచ్చాం అక్కడ నుంచి అలాగ వస్తున్నాం దిగుతున్నాం మళ్ళీ ఎక్కుతున్నాం దిగుతున్నాం ఎక్కుతున్నాం నిరంతర ప్రక్రియ సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు వాచ్ టవర్స్ అంటారు ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే ఈ చైనా గోడకి ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్లా పనిచేస్తాం మీరు చూసుకుంటే అది వాళ్ళు మనం వాచ్ టవర్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నాం ఎలాగుంటుందో చూపిస్తాను ఇక్కడ దొరికిన దొంగల్ని వీళ్ళు బంధిస్తారు మీరు చూసుకోవచ్చు కంప్లీట్గా బంధిస్తారు చెరసాలలాగా ఉన్నాయి ఓకే వాచ్ టవర్ లోపల అయితే అది బాగుంది ఓకే మళ్ళీ బయటకు వచ్చాం ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గుర్తించాలి ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ టవర్ ఒకటి వేసేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు ఒక టవరు ఆ తర్వాత కొన్ని కిలోమీటర్ల దగ్గర ఇంకో టవర్ వేయాలి సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ టవర్కి వెళ్ళి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి అలా పాస్ అవుతుంది సో అలాగే ప్రపంచం అంతా ఎలాగైతే ఇన్ఫర్మేషన్ విస్తరిస్తుందో ఈ చైనా టెక్నో ఈ చైనా వాళ్ళు టెక్నాలజీ కూడా సెల్ ఫోన్ టవర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ టవర్ నుంచి మీరు చూసుకుంటే ఆ టవర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయొచ్చు అక్కడ ఉన్న టవర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయొచ్చు అల్లా అక్కడ ఉన్న టవర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయొచ్చు నువ్వు ఎవరు రా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఎట్రా చూసి అయితే మనం నేర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా ప్రొటెక్ట్ కల్చరల్ రిలిక్స్ అండ్ నో గ్రాఫిటీ అంటే మీకు తెలుసు కదా పెయింట్లు వేసేస్తుంటారు పెయింట్లు 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 మనమైతే స్వాతి సిసిలి అన్వేష్ లక్ష్మి జ్యోతి అలా పేర్లు రాసేసి లవ్ సింబల్స్ వేసేసి ప్రేమలో అదే ప్రేమ అనుకొని రాసేస్తారు మొత్తం కల్చర్ అంతా నాశనం చేసేస్తారు కదా దరిద్రం చేసేస్తారు గంగోత్రి యమునోత్రి అని ఆ సినిమాల్లో చూసాం రాసేస్తుంటారు ప్రపంచ యాత్రకు దండ యాత్ర పరిగెత్తి 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 అన్వేష్ చాలా కష్టం మరి నేను నడుచుకుంటూ వెళ్తే టైం అయిపోతుంది అందరూ ఎలా చదువుతున్నారు చూడండి వెనక నుంచి ముందుకి అవరోహణ కామం ఆరోహణ ఫైనలీ మేము టూరిస్ట్ ప్లేస్ అయితే చూసాము ఇది ఎండ్ కాకపోతే మేము వెనక్కి వెళ్తాం ఏదో కొనుక్కోవడానికి వచ్చాము అంతే ఇక్కడికి ఏటిది వంగువా వంగువా అంటే ఇది కేరా దోస కేరా అలా తినేదివే చల్లగా ఉంటుంది హాట్ దిస్ కోల్డ్ అదిగో మైదా పిండి స్వీట్లు తయారు చేస్తుంది మైదా పిండి స్వీట్లు చపాతీలతో అదిగో అన్నయ్య ఇది దారిలోని స్వీట్లు మైదా పిండి స్వీట్లు పౌడర్ మైదా పిండి కాదు అదొక బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్నాయి పౌడర్ బాగున్నాయి ఏగ లేకుండా అన్ని పెట్టారు కానీ తినలే మనం అవి ఏటు దేనితో చేస్తారు ఎవరికి తెలియదు బాగా అర్థం అవుతుంది సో జంతువుల కొమ్ములు అనమాట ఈ కొమ్ములతో దువ్విల్ని తయారు చేస్తున్నారు నెత్తి మీద ఏకాలు లేవు నేను కొనుక్కుందాం అంటే కానీ చాలా అదిగో అన్నయ్య తయారు చేసేస్తాను జంతువుల కొమ్ములతో కొమ్ములు బాగున్నాయ్య శేషే 
జిగేల్ అంటుంది ఈ జిగేల్ అండలోని జిగేల్ రాంతో మంచిగానే చల్లగొండాల ఇదిగోండి చైనాలోని ముస్లిమ్స్ వీళ్ళు చైనాలోను ముస్లిమ్స్ ఉంటారన్నారు కదా వీళ్ళే అదిగోండి మీరు చూసుకోవచ్చు స్పెషల్కి ఐస్ క్రీములు అన్నీ కొనుక్కుంటుంది రెండు ఎనర్జీ డ్రింకులు అన్నీని తనే పే చేస్తుంది మనం ఏం పే చేయము తర్వాత చూసుకుందాం అంటాను నేను మనకు అంత టైం లేదు వీడియో చేయాలి కదా కళ్ళు జిగేలు అంటనే లేదు ఏట్ కొంత సిసిలు ఏట్ కొంత డబ్బులు ఏట్ లేవు అక్సిడెంట్ వా ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి వాట్ బై ఎనీథింగ్ నో మనీ నో మనీ బై షే 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 యు బై ఐమ్ నాట్ బై అందరూ ఇలా రీజ్ వచ్చేస్తుంది సిగ్ సిగ్ ఇదో యాంటీ గారు ఇలా తయారు చేస్తారట మనకి ఇది ఎంత మీకు నీ చైనీ కింగ్ చింగ్ చాంగ్ నమస్కారాలు చెప్తున్నారు మీరు నా రాజ్యంలోకి రావాలి చైనీ కింగ్ కింగ్ చాంగ్ మీరు అందరూ చూస్తున్నారు ఇది నా సింహాసనం అందరూ ఎలా ఉన్నారు సింహాసనం చింగి చాంగ్ ఈ గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనాకి నేను రాజుని మహారాజుని బాగున్నారా ఈ నా రాజ్యంలో ప్రజలందరూ నూడిల్స్ తినాలి మీరు అందరూ అందరికి పొకచ్చి చెప్పాలి రోజు పొకచ్చి చెప్పాలి నీ అమ్మ చెప్పాలి చైనా ఒక చరిత్ర చూసుకుంటే మీరు ఇది రాజుల పరిపాలనలో సాగింది మీ ఈ ఒక చరిత్ర చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల సంవత్సరాలు ఈ చైనా గోడను కట్టారు అందరూ అనుకుంటారు చింగిస్ ఖాన్ ని చింగిస్ ఖాన్ కోసం ఈ చైనా గోడను కట్టారు మంగోలియా రాజు చింగిస్ ఖాన్ నా ఏ చింగిస్ ఖాన్ సామ్రాజ్యాలు ఎప్పుడు ఈ చైనా చరిత్ర ఎప్పుడు చింగిస్ ఖాన్ కాకపోతే ఈ ఈ చరిత్రలో చింగిస్ ఖాన్ కూర పాత్ర కానీ చింగిస్ ఖాన్ కోసం ఈ చైనా వాళ్ళు కట్టడం అదంతా అంబక్కు ఇది కాదు మనం వెళ్తూ చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుంటే నెత్తి మీద చాలా బరువు ఉంది నిద్రొత్తుందా నీకు నాన్న గ్రేట్ నిజంగా రా శేషే ఇందు ఇందు యూ యూ ఫాదర్ ఫాదర్ నాన్న తీసుకెళ్తా నువ్వు కొడుకు మంచోడు నువ్వు వంతకాలం బతుకుతావు నువ్వు గ్రేట్ ఇదో ఈ ముసలోడు ఈయన్ని చిన్నప్పుడు ఎత్తుకొని వచ్చాడట పెద్ద అయ్యాక ఈ ఈయన ఈయన తీసుకెళ్తుండే అది ప్రేమ అంటే తల్లిదండ్రులు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇది I want to sleep, huh? I'm tired. Then you pack to India. Yeah, yeah, yeah. So, this is the last time I'm going to go to China. 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 Hello, Nihal. I'm going to go to the late under. I'm going to go to my father. I'm going to go to the wrong box. I'm going to go to the wrong box. I'm going to go to the wrong box. సో పొద్దున మొదలు పెట్టిన చైనా వాళ్ళ యాత్ర నడక ఇప్పటికి అయిందండి టైం నాలుగు అవుతుంది అది ఎండ్ ఆఫ్ పార్ట్ అనమాట ఇంక లేదు ఇంకా అక్కడ దాని తర్వాత ఇంక లేదు నార్త్ పార్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సౌత్ పార్ట్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం చూడాలి వెళ్ళగలమో లేదో ఎందుకంటే మళ్ళీ ముఖ్య ఎక్కడ ఉందంటే చుట్టూ తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ నేను కిందకి దిగి మళ్ళీ నార్త్ సౌత్కి వెళ్ళాలి చాలా కష్టం అండ్ అందరూ అడుగుతున్నది ఏంటి అదే ఆ చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఇంత ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చైనా వాళ్ళని ఎలా కట్టారండి మీరు మీకు చాలా డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది చుట్టుపక్కల ఉన్న దొరికిన రాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రాళ్ళు తీసుకొచ్చి వీళ్ళైతే తయారు చేశారు కాకపోతే ఈ మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో అంటే రాయికి రాయికి పక్కన పెట్టిన మిశ్రమం చెక్కలోని చెక్క పొడిలోని ఇక్కడ దొరికిన బంకమట్టు పెట్టి చేశారనమాట చెక్కను కూర వాడారు సో ఈ ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ ఏంటి అంటే వీళ్ళు మట్టితో తయారు చేసిన ఇటుకులు అప్పుడు ఇటుకులు మా ఇసక ఇటుకులతో ఇటుకు కానీ ఇది ఏంటంటే రాళ్ళు గ్రైనేట్ రాళ్ళు మీరు చూసుకోవచ్చు ఇవన్నీ గ్రైనేట్ రాళ్ళు సో కాకపోతే ఏం జరిగిందంటే శిథిలా వ్యవస్థలోనే ఉంది ఈ ఇది ఎందుకు అంటే ప్రకృతి వైపరీత పిడుగులు పడడం వల్ల చాలా చాలామంది ఇక్కడ రాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయి ఇల్లు కట్టేసుకున్నారు అంటే ఇవి గ్రైనేట్ కదా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఎవరు చెక్ చేసేవారు లేరు కదా ఈ రాళ్ళు గట్టివి అని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళిపోయి మూఢ నమ్మకాలు మీడ నమ్మకాలు అంటే ఇక్కడ రాళ్ళుతో కట్టుకుంటే అద్భుత శక్తులు వస్తాయి అవి అవి అని చెప్పి వీళ్ళందరూ అయితే ఇవి చేశారు సో యాక్చువల్గా అసలు చైనా వాళ్ళు దేనికి కట్టారండి అని మీరు అనగచ్చు నిజంగా ఎందుకు కట్టంటే చైనా వాళ్ళు కట్టడానికి గల కారణం ఏంటంటే రక్షణ వ్యవస్థ ఇలా సామ్రాజ్యాలను కాపాడడం కోసం ఒక సి మన దేశంకి బ సరిహద్దు ప్రాంతాలు ఎలా పెట్టామో ఈ చైనా సామ్రాజ్యాలకి రక్షణ వ్యవస్థ కింద కట్టారు మెయిన్ ఏంటంటే చైనాకి చరిత్ర లేదు అసలు ఈ మన మన మంద వేరు వీళ్ళంతా ఏ మంగోలియన్స్ అంటారు మంగోలియన్ జాతి ఈ పూర్వం సో ఈ పక్కన ఉన్న మంగోలియన్ సామ్రాజ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎప్పుడు చైనీస్ సామ్రాజ్యాల మీద దండయాత్ర చేసేవారు ఈ అమ్మ ఇంక ఇంక ఎలా కాదని చెప్పి చైనా వాళ్ళు తెలివిగా ఈ చైనా వాళ్ళని కట్టేసి సో ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళకి దాడి చేయడం మొదలుపెట్టారు మీకు తెలుసో లేదో చైనాకి చైనీస్ సామ్రాజ్యాల కన్నా మంగోలియన్ సామ్రాజ్యాలు ఎక్కువ ఉండేవి కానీ దండయాత్రలో మంగోలియన్ సామ్రాజ్యాలు అన్నీ చైనీస్ సామ్రాజ్యాలు ఆక్రమించేశారు ఎందుకంటే చైనీలు చాలా కష్టం అందరూ అంటున్న విషయం ఏంటంటే చంగిస్
సమయం కాదు చంగీస్ ఖాన్ టైమ్ వేరు ఈ మంగోలియా సామ్రాజ్యాలు వేరు చంగీస్ ఖాన్ ఆ పాటలో వచ్చారు అంతే అంత తప్ప అంటే దీని మీద కూడా దండయాత్ర చేయడానికి చేశారు కానీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఎందుకంటే శత్రు దుర్భేద్యమైన రక్షణ వ్యవస్థ ఈ చైనా కావాలా శత్రు దుర్భేద్యమైన నువ్వు ఎట్టి నుంచి వచ్చిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వాలు గోడ ఇది అది ఇంకో విషయం ఏంటంటే అంతరక్ష నుంచి కనబడుతుంది అంటారు అంతరక్ష నుంచి కనబడుతుంది అంటే నాసా చెప్పింది భూమి ఈ గోడ నుంచి భూమి మీద నుంచి మూడు వందల కిలోమీటర్ల పైకి వెళ్తే మొత్తం ఇదంతా అసలు ఏం కన్నా కనబడట్లేదు అని చెప్పాడు అంతరక్ష నుంచి కూడా కనబడదు ఎందుకంటే చాలా డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఏం లేదు యాత్రకి వెళ్ళి పాత్ర కొనాలి మీకు గివేవేలోని ఈ టీషర్ట్ మగోలికి ఆడోళ్ళకి ఏం ఈ టీషర్ట్ ఈ రెండును చైనా నుంచి కొనియర్ చేసేస్తాను నేను వచ్చేటప్పుడు ఇస్తాను ఊరికినే ఇచ్చింది అమ్మా క్వశ్చన్లు అడుగుతానమ్మా ఊరికినే ఏది రాదు అలా వచ్చింది అన్నట్టుకి నిలవదు మీరు క్వశ్చన్లు చెప్పాలి చైనా వాళ్ళ గురించి నేను చెప్పిన వన్నీ సో ఆల్మోస్ట్ సాయంత్రం అయింది మొత్తం గేట్లు అన్నీ క్లోజ్ చేశారు ఇంకా గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా అయితే బంద్ ఇప్పుడు కాకపోతే ఇప్పుడు నైట్కి ఒక ఒక ప్లేస్ ఉంది అక్కడికి వెళ్తున్నాము తను పోలీస్తో మాట్లాడుతుంది మీరు చూసుకో చనగాతల ఆ పోలీస్తో ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాక పట్టుకుని నైట్ వాళ్ళకి వెళ్ళాలి నైట్ ఎవరు ఉండరు ఎందుకంటే పొద్దున్న వస్తారు వెళ్ళిపోతారు నైట్ ఎవరు చూడరు ఏం చేస్తారా మొక్కలు కా సో ఈవినింగ్ టికెట్లు కొనుక్కోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాం సో ఏంటంటే గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా ఐదు గంటలకు క్లోజ్ చేసేసి మళ్ళీ ఆరున్నర ఓపెన్ చేస్తారంట నైట్ వేర్షన్ ఆరున్నర ఓపెన్ చేస్తాం అండి సౌత్ గేట్లో అన్నారు అందుకే కాఫీ బన్ పొద్దున్న నుంచి ఏం తినలేదు ఎందుకంటే నేను తింటే నేను పని చేయలేను రోజంతా తిరగాలి కాబట్టి ఏం తినకుండా పచ్చి ఏదో చిన్న చిన్న తినేసే ఊరుకుంటున్నాను అనమాట సో టికెట్ తీసుకొని అయితే నైట్ వేర్షన్ చూడడానికి వచ్చామండి నాకు తెలిసి మీకు ఈ యూట్యూబ్ వీడియోల్లో నైట్ ఎవరు చూపించరు ఎందుకంటే చాలా కష్టం ఎవరు ఉండరు ఎంతసేపు అంతా ఎక్కి దిగి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇంకో ఇంకో నా ఇప్పుడు మనం సౌత్ సైడ్ వెళ్ళిపోతున్నాం సూర్యాస్త సమయం కూడా అవ్వబోతుంది సన్సెట్ బాగా పెడతాను పైకి ఎక్కి పెడతాను సూర్యుడు భలే కనబడతారు గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా నుంచి టికెట్ అయితే తీసుకున్నాను దీనికి మార్నింగ్ అయితే ఎంత ప్రైస్ ఉందో నైట్ కూడా అంతే ప్రైస్ పదిహేను వందల రూపాయలు ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాం అండి ఆ పైకి వెళ్ళబోతున్నాం అక్కడి నుంచి మనం తీయబోతున్నాం చూడండి ఎంత ఎత్తుందో మీకు కనబడుతున్నట్లే ఉంది అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మనం మీరు చూసుకుంటే అటు సైడ్ కూడా ఉంది ఇంకా ఉంది చాలా పెద్దది చాలా పెద్దది ఎంత పెద్దది అంటే అంత పెద్దది ఇప్పటికి వచ్చి గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనాని పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసిన లేడు ఇంకా ప్రపంచంలో పొట్టలేదు ఇది అందుకే ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే శత్రు దుర్భద్యమైన గోడ చైనా గోడ అని ఎందుకు అంటారంటే ఆ గోడని ఎవరో ఛేదించలేకపోయారు ఎవరో దాటి లా రాలేకపోయారు ఏ చక్రవర్తి కానీ ఏ మహారాజు కానీ ఏ దేశస్థుడు కానీ దండయాత్ర చేయలేకపోయారు ఎందుకంటే టెక్నాలజీ సిస్టమ్ అలా తయారు చేశారు వీళ్ళు ఒక చైన్ని ఒక వాచ్ టవర్ నుంచి ఇంకో వాచ్ టవర్కి చాలా గ్రేట్ నిజంగా టెక్నాలజీలోని ఓకే సన్సెట్ సమయం ఆసనమైంది పరిగెట్టి పరిగెట్టి వచ్చాను మొత్తం మూడు మూడు మొబైల్లు నేను పెడతాను సో సూర్యాస్త సమయాన్ని అయితే రికార్డ్ చేశాను సిసిలి గుడ్ ఈవినింగ్ అవి యూ గుడ్ యూ టైట్ రైట్ ఐ నో ఐ సా యువర్ ఫేస్ పాపం సిల్సిలో అలసిపోయిందండి తిరిగి ఎక్కించి తిప్పి తిప్పి చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ నైస్ వీడియో ఓకే నా నైటా బికాస్ నైట్ ప్లీజా ప్లీజ్ తోండి ఈ అమ్మాయి అలాగ అంటుంది కానీ అలసిపోయింది ఇంకా ఇప్పుడు మనం నైట్ చూపించాలి పొద్దున్న వచ్చా సిలీ సి బ్యూటిఫుల్ యుగో సూపర్ ఉంది నైట్ భలే ఉంది సో ఇప్పుడు డ్రోన్ ఎగరేద్దాం అనుకున్నాను కానీ డ్రోన్ పొద్దున్న చాలా విండ్ ఉంది చాలా కష్టంగా ఎగరేసాను కానీ ఇప్పుడు అడుగు అడుగుకి పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు అయిపోయింది మొత్తం పత్తేపరాలు అన్నీ అయిపోయి దిగిపోయి వెళ్ళిపోవడం ఏంటికి ఇంకా అయిపోయింది లెట్స్ గో పిక్కలన్నీ మనం వాసిపోయి పట్టేసాయి సిసలే పీపుల్ ఐ నోటి చైనీస్ పీపుల్ టాకింగ్ లైక్ షౌటింగ్ నేను ఒక ఒకసారి బార్డర్లోని మన ఇండియన్స్ చైనీ ఆర్మీ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటారు మాట్లాడుకుంటే వేరే ఆఫీసర్లకి పెద్ద ఆఫీసర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీరు ఆ వీడియో చూశారు ఏట్రా బాబు మన మీద అరుస్తున్నారు అని అనుకున్నాను పిచ్చిన కొడుకులేమో అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రతిసారి ఇలా అందరూ అరుస్తుంటే నాకు అర్థమైంది అది భాష ప్రాబ్లం తప్ప అర్థం కాదని భాష ప్రాబ్లం భాష నిజంగా ఇప్పుడు వరకు ఎలా ఉందండి గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా ఇప్పుడు వరకు చూసిన లేదా గట్టిగా ఒక లైక్ కొట్టుకోండి మీరు చూసుకోవచ్చు వాళ్ళు అంతా ఇలా రంగు రంగులుగా స్ట్రీట్ అంతా చేశారు
थैंक यू सो मच है थैंक यू सो मच फॉर कैमरा उमेन यू आर द बेस्ट कैमरा मैन ओके बाय सो मोता ग्रेट वाल आफ चाइना मैं मुग्चुक चाल कष्ट रोजंत कष्ट टाइम लाप हईपर लाप अबू ना रचान इंत चूस थैंक यू सो मच ना भरी मल्ल मल्ल रा कदा तीस्ते इत पद तरह अट पद तरह से आलरे चूसरा प्रपंच यात्रा चूपारा ग्रेट वाल आफ चाइना पोदन रात्र वरुक मत चाइना गोड़ा मैं कवर से इपूर चेल्स तक कर्तव्य चूसर कदा प्रपंच में उ मिगता आर विंत चूसी मेरे कमेंट लैक चेयरि कमेंटे चूसर ओके मर्चीपक आ कमेंट की नीन आंसर ट्रई चेयर ट्रई चुना ओके वीडियो इंतजार तिगे मोदी वीडियो कल्कदा उठा बाय बाय जय हिंद